సుప్రభాతం గారు గదు అగరబత్తి కట్ చేసి పెట్టారండి సార్ ఏదన్నా మొక్కుబడా మొక్కుబడి కాదయ్యా పొదుపు పొదుపా భక్తిలోనా భక్తి మనసులో ఉండాలి కానీ అగరబత్తిలో కాదుగా అదే పుష్కలంగా ఉందని లక్ష్మీదేవికి తెలుసు ఏంటి సార్ తలుపులుంటే ఎక్కండి <laughs> ఇది పద్మనాభం గారు బండి పెట్టే ప్లేస్ మేడం అయితే ఏమిటి మా ఇద్దరు స్కూటర్లు ప్రేమించుకుంటున్నాయి ఇలా జోడిగానే నిలబడతాయి నీ పన్ను చూసుకో ఆవిడ బండి మీ స్కూటర్ ని ప్రేమిస్తున్నాడు సార్ పక్క పక్క నుండి బాగుంటుందని మీకు జోడిగా ఉంటుందని బళ్ళకే కాదు జీవితంలో కూడా మనకి జోడి లేదు తీసేయండి డబ్బు విషయంలో మనకు అస్సలు మొహం లేదు క్యాష్ బాబు నీతో పెట్టుకోవడం నాదే తప్పు నీకు దండం వెళ్ళు బాబు నమస్కారం సార్ పద్మనాభం గారు బడ్జెట్ మెన్షన్ తెలుసు కదా ఎందుకు అలా బలత పడ్డారండి షడ లోతుగా ఆలోచించి చూస్తే పద్మనాభమే కరెక్ట్ అతనికి ఇరవై మిగిలింది నాకు ఇరవై మిగిలింది నువ్వు ఇలాంటి అన్నెసరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ మానేసి స్కూటర్ లోపల పెట్టు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎరేజ్ అయిపోయిందా అవును సార్ మై గాడ్ కొంపలు అంటుకుపోతాయి ఈ విషయం పెద్ద ఆయన తెలిస్తే మీ పని అవుట్ డాడీకి తెలియకుండా నేను మేనేజ్ చేస్తాను కానీ మీరేం కాదు సార్ ఎండి గారి దగ్గర నేను ఏ విషయాన్నైనా దాచలేను అమ్మా రమ్య ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రింట్ అవుట్ తీసావా తీసుకుని <laughs> యూనిట్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా కాస్ట్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ నైంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుటర్ ఏరియా కాస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ వన్ క్రోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుంటున్నావా ప్రొసీడ్ ఫర్నిచర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ మెషనరీ వన్ పాయింట్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఏసీ ప్లాంట్ టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పవర్ కనెక్షన్ మెటీరియల్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ థర్టీ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ టోటల్ అమౌంట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ రూపీస్ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ని ఒక్క రూపాయి తేడా లేకుండా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోగలిగా దట్ ఈస్ పద్మనాభం అతను బడ్జెట్ వేసాడంటే ఒక్క రూపాయి కూడా తేడా రాస్తారు క్యాష్ అతను ప్రపంచం క్యాష్ అతను ఊపిరి క్యాష్ అతను శ్వాస సార్ అంతేకాదు సేవింగ్స్ లో అతను ఎక్స్పర్ట్ మామూలు మనిషి దగ్గర నుంచి ప్రపంచ బ్యాంకు దాకా అతని దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు
ఏంటయ్య అవి మై డియర్ స్టాఫ్ ఈ రోజు మన అందరినీ ఇక్కడ రప్పించడానికి కారణం మన కొత్త షోరూమ్ కి లోన్ శాంక్షన్ అయింది ఈ సంతోష సమయంలో మన స్టాఫ్ అందరికీ ఒక నెల జీతం బోనస్ గా ఇస్తున్నాను ఆ రోజు ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ బడ్జెట్ ని పద్మనాభం గుర్తుంచుకుని మనందరికీ చెప్పుండకపోతే ఈ లోన్ శాంక్షన్ అయ్యేది కాదు అందుకే మిస్టర్ పద్మనాభం గౌరవార్థం ఈ రోజు మీ అందరికి ఈ ఓషన్ పార్క్ లో విందు అరేంజ్ చేశాను ఎంజాయ్ యువర్ సార్ సార్ బోనస్ లిచర్ బానే ఉంది భోజనాలు ఎందుకు సార్ వేస్ట్ బాబాయ్ పద్మనాభం మమ్మల్ని కాస్త భోంచే నేను అయ్యా బాబు అలా అంటావు ఏంటయ్యా అవును సార్ సొమ్ములు ఊరిని వేస్ట్ చేయకూడదు బాబు ఏం చేయాలో నీకు బాగా తెలుసు కదా మాకు కూడా చెప్పు నేర్చుకుంటాం చెప్పబోయే పద్మనాభం చెప్పు ఏ ప్లేస్ కా ప్లేస్ బాగా సెట్ అయింది ఎమ్మోలు ఏ వండాలో అవన్నీ కొలత ప్రకారం బాగా ఫిక్స్ అయ్యాయి ఏంటి ఒళ్ళేలా ఉంది నీదా చెప్పుతో కొడతాను ఈ పూటకు బతికిపోయావు మా ఆయన ఊళ్ళో లేడు మీ ఆయన ఊళ్ళో లేకపోతే నాకెందుకు చెప్పడం ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమిటి సుశీల వాళ్ళ ఆయన ఊళ్ళో లేడని చెప్పి వెళ్తుంది సైట్ ట్రాక్ మీ ఇంట్రాక్ లైన్ లో లేదు నా ఫేస్ కి సైట్ ట్రాక్ కూడాను సైట్ కొందట వాస్తు చూడమంది నీ బోర్డు వాస్తు గురించి అడుగుతుందా నీ వాస్తు విని పది రూపాయలు ఇచ్చే దిక్కు లేదు నీ మొహానికి బోర్డు ఒకటి దాని ఖర్చు అయిన వంద రూపాయలు ఇంతవరకు సంపాదించలేదు వాస్తట వాస్తు పొదగాబులకి నన్ను మరి అంత తేలిగ్గా తీసి పారేకు ఏ ఆ శాష్గిరావు గారు నా వాస్తు విని లక్షాధికారి అయిపోలేదా అంతకు ముందు వాడు కోటీశ్వరుడు నీ వాస్తు సలహా విని లక్షాధికారి అయ్యాడు నీ వాస్తు సలహా విని మా ఊరు ఎమ్మెల్యే ఏమయ్యాడు అడికంటే ఊరు నడిబొట్లో శిలవేగ్రహం చేసుకున్నాడు టెర్రరిస్ట్ చంపేశాక అది సరిగా నీ వాస్తు మీద ఎంత సంపాదించో చెప్పు నాకు ఏమో నాకేం గుర్తే వచ్చింది వచ్చినట్టు అదిగో శబరమలైలో ఏనుగుని మేపడానికి సరిపోయిన టీడికి సరిపోతుంది కన్న బిడ్డను పట్టుకుని ఏమిటో మాటలు కన్న బిడ్డ కాదు అడు కొన్న గ్రైండర్ అమ్మ ఆకలిస్తుందమ్మా తిన్నావా అది జీర్ణశక్తికి సమాధానం చెప్పడానికి నా జీవశక్తి చాలడం లేదు ఇదిగా మీ బ్రదర్ పద్మనాభం దగ్గరికి వెళ్ళు థౌజండ్ అట్ర ప్రతిసారి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు నాకు సిగ్గుగా ఉండబట్టే నిన్ను వెళ్ళమంటున్నాను ఎంతైనా అక్కతమ్ముళ్ళ సెంటిమెంట్ నువ్వు కన్నీళ్ళు పెడితే కాదంటాడా నానా నువ్వు ఉండ్రా చూడు ఈ కాలంలో రక్తం పంచుకుని పుట్టిన వాళ్లే ఒకరికొకరు సాయం చేయటం లేదు వాడు పిన్ని కొడుకైనా పిచ్చి వెదవ కాబట్టి మనం అడిగినప్పుడు ఇస్తున్నాడు ఇక నోరు ముసుకు లోపల నానా ఫైనాన్స్ మ్యాటర్స్ మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ పిచ్చిని కాకి లెక్క అవకావం అంటావు నువ్వు ఒకడం అయ్యో మన ఇంటి ఓనర్ వస్తున్నా నానా సుబ్రహ్మణ్యం ఇవాళ అద్దె ఎలా ఇవ్వ చూస్తా నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళి దాక్కో అలవాటు ప్రకారం నువ్వు లేవని చెప్పి పంపించేస్తాను ఉంటే మాత్రం ఉన్నాడని చెప్తావా హౌస్ ఓనర్ కి లేడని చెప్పాలని నాకు తెలుసు మీ ట్రిక్ లేని నా దగ్గర ట్రక్ వెదవాని రే నా నాలుగు నెలల అద్దె ఇవ్వబోతే ఇవాళ మీ సామాన్ అంతా బయటపడేస్తారు ఏమనుకుంటున్నారు ఏమిటో చచ్చిపోతున్నాను మర్చిపోకుండా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇయ్యి ఏమిటి లెటరు వీలునామనా అద్దె కట్టడానికి దిక్కు లేదు వీలునామా రాయడానికి ఆస్తులు అక్కడ చచ్చాయే ఈ లెటర్ లో నా మరణ వాంగ్మూలం ఉంది నా చావు కారణం ఆ హౌస్ ఓనర్ అని రాసేసాను మీరు చచ్చిపోతే అద్దె ఎవరు కడతారండి నా శవాన్ని హౌస్ ఓనర్ కి ఫ్రీగా ఇచ్చాయి వినియోగదారులు కోర్టు లో నష్ట పరిహారం కింద లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు బ్యాంక్ లో వేసుకో నేను చచ్చాక సూసైడ్ హౌస్ అని ఇంట్లోకి అద్దెకు దిగడానికి ఎవరు రారు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఇంటి కప్పు నుంచి తొంగి చూసిపోతాను ఇంటి కప్పు కార్ తోందన్నావు కదా బాగు చేద్దాం వచ్చాను ఊరు దుర్మార్ కూడా ఈ మొక్క ముందే చెప్పాడు నేను తొందరపడి హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటే ఏమయ్యేది చెప్పకుండేవాడి ఆవేశంలో అగాయిత్యం చేసుకుని ఉంటే అంత్యక్రియలు ఖర్చు కూడా నాకే పడి ఉండేది అర్థమైంది కా వాస్తు ప్రకారం ఇంటికి కలర్ బాగులేదు అర్జెంట్ గా మార్పించు నువ్వేం చేయమంటే చేయిస్తాను ఆయన రోజు కలర్ సరే కానీ నన్ను మాత్రం పోలీస్ కేసులో ఇరికించకే అమ్మా నీ పశు గుంకాలు కలకాల వర్తిలాలమ్మా ఇది నాది అమ్మయ్యా ఎలాగోలాగా హౌస్ ఓనర్ కి సెటిల్మెంట్ చేసేసాం ఇక చిల్లర కొట్టువాడు ఉన్నాడే ఆడే పట్లో మంది జోలికి రాడు ఎందుకని మొన్న మన పద్మనాభం మన ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళగానే ఇడు ఏం చేస్తా ఉంటాడు అని అడిగాడు సేల్స్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసాను ఆడే టెన్షన్ లో ఉన్నాడు అది తెలియదాకా మన జోలికి రాడు వెళ్ళడం 
my darling. Uh, uh, nice performance. Thank you, my oh. darling. 